Спецоперация э, начинается. Всем привет! Это канал Слово Пацана. Мы находимся в Москве, в одном из московских дворов. Очень ответственный и волнительный момент сейчас, потому что вот-вот, с минуты на минуту, именно сюда приедет на эвакуаторе восстановленная, полностью восстановленная 21-я Волга. Вчера поздно вечером она была погружена в эвакуатор в Питере. Ребята, машинаторы, Максим, привет тебе большой, уже приехали сюда, а эвакуатор приедет вот-вот. Напомню вам, что это за история. Некоторое время назад мы взяли 21-ю «Волгу» ГАЗ-21 у ее владельца, якобы, мы ему так сказали, для того, чтобы снять ее в большом полнометражном фильме, как декорацию. Расскажите нам, пожалуйста, про эту машину. Дело в том, что мы снимаем фильм. То есть он думает, что его машина все это время находится на съемочной площадке и используется как декорация в съемках какого-то там фильма. А мы снимаем фильм о фильме, такой типа за кулисьи. А на самом деле все это время Машина была в Питере у машинаторов, вот у этой команды, ребят, и она там восстанавливалась. Я так слышу, что-то проезжает, я думаю, как бы это был не эвакуатор, еще Максим там что-то рукой кому-то поприветствовал. Короче говоря, это особенная история, и сейчас она завершится. Сейчас, сегодня мы отвезем машину и вручим ее владельцу, который до сих пор не знает, что с этой машиной происходит. Я ему, кстати, вчера звонил, с ним договорился, что мы сегодня в 5 часов вечера у него будем. Ждем эвакуатор? Да, ждем эвакуатор. Сейчас, по идее, сюда приедет полностью преобразившаяся машина. Дима все посматривает. Машину такого состояния мы еще не брали. Это самая-самая такая машина, которая что там едет? Да, реально? Серьезно? Да. Я слышу, как сзади меня едет эвакуатор. Все, проехал туда? Еще нет, пока не поворачивайся. Какая красотка, правда. Реально? Да? Классно? Хорошо, хорошо. Можешь поворачиваться. Реально? Да. Ничего не вижу, да? Вот, чтобы вы знали, там вот за гаражами эвакуатор. Я его реально, не, ну, короче, я не видел эту машину и не хочу ее видеть до того момента, пока она не спустится с эвакуатора. Уже когда можно к ней будет подойти. Димка видел, я не видел. А ты увидел, да? Димка видел. Сейчас Да. Мы сшили вручную вот такие коврики. Ну, мы шили все это время. И отчеканили. И отчеканили колпаки. Все, сейчас тогда разгрузим, установим и свистим. Да. Пока я жду, как машина сгрузится с эвакуатора. Хочется сказать большое спасибо нашим друзьям из спецбуксира, которые выделили свой эвакуатор. Несмотря на то, что сами Вадим и Миша находятся сейчас далеко-далеко-далеко, они достают очередной затонувший земснаряд. Скоро, кстати, у них на канале про это будет ролик. Туда, да? Да, 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 да идем. Прикольно. Прикольно. Это как бы эта машина не моя, эта машина не мне, но мне. Ну, это наша история совместная. Так. Волнительно. Просто нет слов. Вообще бомба. Блин, я что-то даже не ожидал. Я тебе клянусь, я вообще что-то не ожидал такого. Особенно сбоку вот мне нравится. Блин, я уже прослезился, прикинь. Не шучу, вообще реально. Просто, я вот реально просто. 
Ну, я не знаю, что сказать. У меня нет слов. А зрители еще не видели наши. Ваши что уже да, повидали, все. Да? И не да, этот. Да. Ну, они же, получается, в один день смотрят, что А, да, точно. Это тот момент, когда я даже не знаю, что сказать. Это очень круто. Это просто конфетка. Блин. Ну давай покажем. Во-первых, тебе просто хочу пожать руку. И всем ребятам сейчас пожму руку. Я Еще. Не все смогли приехать, но... Да, ну все, кто есть. Ну что, мы показываем машину да. нашим зрителям. Да. Вот так сюда я двигаю камеру, и мы ее показываем. Это просто невероятно. Салон. Вообще невероятно. Торпеду мы покрасили матовым лаком. И такое ощущение, как будто она как будто зеленой кожи перетянута. Класс. Коробку передач оставили да, внизу. Все, все. То есть, то есть технически решения, как все, это да. все решения остались как владелец. Ну, в принципе, как мы планировали, как мы договаривались. Сегодня мы еще покажем эту машину дочке которая сейчас уже, она прилетела сегодня в Москву, она сама не из Москвы, специально для этого события она уже прилетела, приземлилась. Сейчас мы покажем машину ей, то есть она еще не видела эту машину. Никто не видел. Никто не видел. Раз. Да, и потом мы покажем, соответственно, владельцу. Очень много людей было задействовано, работали каждый день с утра до отключения света практически. Угу. Свет а... у них, кстати, не отключают, там же Питер, Белые ночи. Вот в чем секрет. Ну вот, как раз, как раз. Сейчас август, как раз успели. А так, ну, просто каждодневный кропотливый такой труд. Все команды и. Круто. У меня ж ладошки вспотели. Да. Слушай, вот э, как ты думаешь, вот эту машину, вот конкретно эту машину, вот эту восстановленную Волгу, стоящую здесь чисто гипотетически, если ее продать, что можно купить за эти деньги? Я вообще думаю, что она стоит тысяч, ну, 700-800 на стоит, я думаю. Вообще э, машины такие, 21-й Волги, начинаются от 80 тысяч, доходят до 2 миллионов. Если вы такую машину продать, что же можно купить? Можно обратиться к нашим друзьям из Авито, у которых самый большой выбор автомобилей по России. И, кстати, заодно понравившийся вариант можно пробить через Автотеку. Кстати говоря, Автотека и Авито являются спонсорами этого проекта и других проектов по восстановлению ретро-машин по жилым владельцам, которые мы делаем. Итак, заходим на Авито. Здесь много вариантов. Вот этот вариант добавляем в избранное. Вот этот вариант добавляем в избранное. Так, далее переходим в избранное. Вот Шкода Октавия мне как-то больше всего приглянулась. Интересно, была ли она в ДТП? Можно проверить в автотеке. Берем отчет. Автомобиль был в двух ДТП. 21 апреля 2017 года без повреждений. А вот 9 сентября 2020 года уже тут без повреждений не обошлось. Мы видим, что пострадала правая дверь, правое крыло и, возможно, был задет бампер. Я думаю, что стоит узнать, насколько серьезные могли быть эти повреждения. Для этого перейдем в раздел «Расчет стоимости ремонта». Интересно, но расчета стоимости ремонта конкретно по этому ДТП нет. Скорее всего, владелец сделал за свой счет, так как, возможно, был виновником ДТП. Но зато в расчетах стоимости ремонта есть записи от 4 августа 2013 года. Тут менялось лобовое стекло. И я думаю, что такой ремонт мог обойтись в 10-20 тысяч рублей. 
И еще рассчитывали ремонт 25 августа 2013 года. Вот тут все посерьезнее. Рассчитали замену бампера, правой фары и усилителя, замену накладки на решетку радиатора, ремонт и покраску капота и крыла. По истории эксплуатации мы видим все отметки о ДТП, о смене владельцев и прохождении ТО. Здесь же указано, на каком пробеге все это происходило, а ниже мы видим график, по которому мы понимаем, что пробег оригинальный и не скручивался. В принципе, для авто с таким пробегом, а пробег 395 тысяч, что немало, оно нормальное. То есть мы посмотрели объявление, объявление хорошее, фотографии хорошие, нужно созваниваться с продавцом, и все вот эти нюансы, которые мы сейчас увидели, в, исходя из отчета, это будет предмет для торга. Друзья, если вам нужно подобрать машину, то лучше всего сделать это через Авито. А проверить понравившийся вариант можно через автотеку. Внимание! По промокоду «Аутослово» для вас будет действовать скидка 30% на один отчет. Переходите по ссылке в описании и не забывайте проверять машину перед осмотром. А мы грузим эту ласточку на эвакуатор и выезжаем уже во двор к владельцу. Итак, какой у нас сейчас план действий? Мы сейчас едем во двор, где живет эта семья, где живет Михаил Юрьевич. И сейчас там сначала мы встретимся с его дочкой Аленой. Алена не живет в Москве. Ради этого случая сейчас она специально прилетела, и сейчас уже приехала туда из аэропорта, мы с ней созвонились. Она эту машину тоже не видела, разумеется. И сначала мы покажем эту машину ей. Все мои описания этой машины – это «Ух ты, круто, вообще!» Вот так, к сожалению, получается, извините. И еще у нас есть один момент. Нам очень важно не пересечься случайно там во дворе с владельцем, с Михаилом Юрьевичем, чтобы все, что происходило до самого последнего момента, оставалось для него сюрпризом. Пацаны, <смех> привет, а что вы в Москве делаете? А, понятно, вы сами-то блогеры, говорят. Да, Ну, это я знаю. <смех> да, давайте, Приедем. <смех> Парни, которые едут сейчас за нами, они невероятно в этой истории нам помогли. Сейчас им передадим камеру, пусть что-нибудь запишут какой-нибудь влог из своей машины. А ты кому передаешь привет? Жене Маше, сыну Леониду. Короче, всем родственникам, друзьям. Да, мы не знаем, о чем они сейчас разговаривают, между прочим. А вы знаете. Спорим, это не пойдет. Я знаю, я знаю, что ты не пойдешь. И я передаю привет всем своим. А знаешь, когда вот говоришь, что это не пойдет в монтаж, это обязательно пойдет в монтаж. Проверим. Сложность восстановления такой машины она была колоссально и запредельная. Во-вторых, она немножечко отличается все же от того концепта, который мы делаем. Наша, э, наш концепт он заключается в том, чтобы восстановить ретро-автомобиль пожилому владельцу. Михаил Юрьевич, он ну, не самый -то пожилой человек, но... Э, Почему мы взяли вообще эту историю? Мы взяли ее по двум причинам. Первое. Это невероятная любовь дочери к отцу и желание сделать такой сюрприз, исполнить мечту папы. Ну, они с детства мечтал о такой машине. И когда уже мы с братом появились, по-моему, мы даже в садик начали ходить, у нас появилась эта машина. Это была единственная у нас машина в семье очень, очень много лет. И родители потратили на нее на тот момент все, все деньги, какие у нас были. Этот автомобиль, он был в семье 
с самого детства детей, которые уже выросли, он был в семье еще давным-давно, вообще просто вот уже, сколько там, лет 30 он все время у них, и этот автомобиль, это в свое время была мечта Михаила Юрьевича, этого владельца машины, и мы хотим воскресить эту мечту заново. Мы оказались во дворе, а, вот сюда, на это место, где сейчас я поставил свою машину, мы поставим Волгу. А, вот там вот окна владельца, главное, чтобы он нас не запалил, пока мы будем проезжать. Проезжать будем через этот шлагбаум. Короче, у нас тут спецоперация а, начинается. Это Да, это неплохо. Давай, заходи скорее. Вот там за поворотом, там уже окна, откуда все это можно видеть. А? Эта машина у нас не, нету, она не оплачена. Эта машина та, которая была там, вся в ужасном состоянии. Она открашена. Но это сюрприз для владельца. Просто сейчас нельзя, чтобы он знал. Да. А, вам нельзя, чтобы он знал, поэтому да. вы сюда поставили. Да. Вам ее тогда она ездит? Конечно, мы потом ее. Мы сейчас все отгоним. Только сейчас... она у него не уплачена на этот раз. Ладно, я ему позвоню. Когда? Нет, только сейчас не звони. Да не буду сейчас, я же слово дала. Все, хорошо, слово пацана. Все. Да, спасибо. <смех> Это было опасно. Самый ответственный и паленный момент. Здесь нужно сразу сюда налево Буквально вчера я в инстаграме выложил сториз вот с этим кульком и задал вопрос. Как вы думаете, что находится вот в этом кульке? Я уверен, что никто не догадается, вот на 100% уверен, на 200% уверен, никто не догадается, что здесь. Но эта вещь будет участвовать в съемках ближайшего ролика, который вы скоро увидите. И я пообещал, что я передам привет тому, кто угадает, привет прям в ролике, тому, кто угадает, что внутри непонятного черного кулька. Я думал, что не угадает никто, но на удивление... Я начинаю передавать привета. Зачитываю вам ники. R42M1K, привет. Евген Мист, привет. Аневский, привет. О Аврамец, привет. Махров Алексей, привет. Кбалнура, привет. Николай Банков, 91, привет. Рязанька, привет. МВКС.НР, привет. Лифер, 970, привет. Этот ник я не прочту, привет. Георгий, 082, привет. Сейвна... Туйдер, привет. Маликин, 23, привет. Аленчик, привет. ВП Рамзе 666, привет. Алекс Чупрасов, привет. Яшар 4590, привет. Илья Лекомцев, привет. Марцев Даниэл, привет. Ортиков Равшан, привет. Арт Поп Калион, Калион, привет. Ностердама, Ностдорма, привет. Семрюк 73, привет. Сквал 019, привет. Ната Полякова, привет. Лапон и Лав, привет. Юрий Ирбит, привет. Вот все. Фуф, посмотрите, я думал, вообще никто не угадает. Короче, в Инстаграме подписывайтесь, там много всего интересного, там движуха, и там то, что не вошло в кадры, там наша жизнь. Короче, все, сейчас вы узнаете, что в этом кульке. Вот я немножко порвал. Смотри. Так, ну что, давай вместе попробуем это сделать. Ну вот так, вот нормально. Mm -hmm. 
Вживую а? очень видно. Вообще, Вживую пожалуйста. видно, да. И видно, что она разного цвета. Ну, ладно, пусть он уже здесь где-то узнает, что его машина уже что-то с ней произошло. Это не да, страшно. Да, да. Это жизнь, это нормально. Но он все равно не увидит, что. Мы сейчас уберем ее. Список сейчас внесут. Сейчас внесут список. Конечно. Несем, несем. Несем, не переживайте. Весь двор уже и там смотри. Мы внесем в оплату, не переживайте. Будет оплачено. Несем, несем. Вот еще. Ну вот, Алена уже здесь. Привет. Как зовут? Аня. Аня. Ну, собственно говоря, вот. Да, вот здесь прям за углом. Я боюсь. Давай сразу, дойдем и посмотрим. Прямо. Да, да, Это выходи. Ну выходи. О, 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 сколько народу. Блин. Офигеть. Я что там? Я Ну ты можешь сама посмотреть. Можно заглянуть? Да. Она как новая, прям вот прям. Ты понимаешь, что цвет немножко другой? Да, ну но... это же офигеть, как круто. Вообще, прям... Это подарок твоему папе, получается. Это, это magic какой-то. Я на самом деле очень боялась вообще. Ну, вообще всей истории, всей ситуации, потому что так не бывает. Ну и что бывает. Дорогие друзья, как вы знаете, мы делаем свою одежду, то есть сами отшиваем. И специально к этому событию, к восстановлению именно этой 21-й Волги, мы выпустили вот такую вот партию из худи белых, с изображением как раз той самой модели, и такую же белую футболку. По ссылке в описании можно приобрести эту одежду, другую одежду, мы, кстати, сейчас штаны делаем. И сразу вам скажу, поторопитесь, потому что это лимитированная история. То есть все, больше отшивать такое не будем, закончится, а закончится это прям вот-вот-вот скоро. И, ну, то есть их прям немного. Поэтому по ссылке в описании приобретайте нашу одежду, мы стараемся, шьем и делаем качественно. Дочь, смотри. Смотри, какая красота. Ну что, мы сейчас закрываем эту машину, мы тебе показали, приоткрыли тебе. За навесу тайны? Да. Ну все, я думаю, что мы звоним папе и подходим к подъезду. Мы прячемся? Не, а вы с нами? Мы скажем, что ты оператор звука, ну уже кино снимаем. Ты кто? Сейчас есть возможность. Сценарист. Сценарист. Давай. Трюкач. Трюкач. Давай трюкач. Трюкач, хорошо. Не трюкач, как ты болит. Трюкач лучше. Актер, ты актер. Давай, актер. Актер. Помните главный персонаж фильма. Трюкач понравится. Рома, Рома трюкач, все. Все, это, это прижмется. Так, ну что, я думаю, что я звоню. Алло. Ну, вы знаете, я подъехал. Спустите тогда, пожалуйста. Здравствуйте. Да. Ну, здравствуйте. О, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте да. всем. Мы тут закончили съемки фильма. У нас сейчас был такой мини-корпоратив. Всей практически бригадой. Ну, вот из, из, там, из моей команды. Вот, мы сейчас, ну, соответственно, тогда передадим вам машину. А, ну, подснимем там. Мы, у нас просто режиссер такой, который, с, вот это я вам рассказывал, снимает фильм о фильме. Мы сегодня ездили, каждый реквизит отдавали и вот эти фотографии делали. Это у нас 
режиссер звука Максим. Там у нас трюкач Роман, актер и еще один оператор. Вот. Ну и плюс у нас основная съемочная группа, как бы там она на съемках. Вот. Мы у вас когда забирали, получается, машину? 14 марта. 14 марта. Вы так помните эту дату хорошо, почему? Я как-то просматривал эти кадры. Какие? Ну вот у меня как, как забирали машину, я же тоже немножко это сама. А -а -а. Аленка он мне что-то давала. А до, а до этого где-то. Она сейчас в Крыму. В Крыму? Она, да, собственно, они там живут. Ну, в общем, уже больше 30 лет вы да. бессменный хозяин этой машины. важный момент там было много сцен разных она стояла то есть несколько раз она прям попадала в главные сцены эта машина вот а, собственно говоря я хочу чтобы вы ее осмотрели на предмет каких-то притертостей и вообще всего что-то с ней по моему явно не так она же зеленая ну здесь э, скотч наклеен Вы взяли спину просто поснимать то, что было. Вы кино снимали или что делали? Кино снимали все это время. Ну как же... Она же потеряла свой первоначальный облик. Вы сняли... Ну, я... О чем кино знаете? Нет. Теперь уже не знаю. Наверное, не знаю. А вас? Да обо мне чего. <звы> Та самая, которую мы забирали в марте 16 числа. Резина моя. Узнаю. И, и салон. Ребята, о чем это кино? Вы не ожидали? Я, 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 нет, конечно. Но... Мы боялись, что вы можете заподозрить что-то. Пока еще не понимаете? Не очень понимаю. Я, признаться, до конца не верил, что вы не в курсе. У меня последнюю неделю были сомнения. Ну, в общем, так или иначе, начнем с того, что вот... Ну, где трюкач? Это не трюкач. Этот человек... Ром, подходи сюда. В том числе занимался вашей машиной. Это Максим. У него даже написано здесь машинаторы. Максим это тот человек, который ну, главный во всей этой команде машинаторов. И вот еще тоже ребята. Да. Их руками в Питере, между прочим. А написала нам а, ваша дочка. Спасибо.
Что-то все смотрят вокруг. Так еще бы. Такая машина вернулась. Кто-то mm -hmm. так-то ходил, народ смотрел. Спасибо. Так. Друзья, вот так вот э, заканчивается этот выпуск. Мы только что передали машину ее владельцу. Мы вместе с Максимом из машинаторов, с его ребятами, с Димой, тут взяли, вот так привезли эту машину и вручили владельцу. Э, все было очень спонтанно. Сегодня вообще такой сумбурный, спонтанный день. Э, было очень много эмоций. Единственное, что я хочу сказать сейчас в конце. Э, мне это очень важно, и Диме это, я знаю, очень важно. Нам очень хочется попросить вас, наших зрителей, подписаться на канал Машинаторов. Это прям такая просьба. В конце всего вот этого проекта ребята потратили колоссальный труд, колоссальные эмоции. И нам очень кажется, что они действительно заслуживают того, чтобы наши зрители перешли к ним на канал. Эта история была очень сложная. Я знаю все подводные камни, все подводные нюансы. Ну, реально там ночами люди не спали и делали. Это сложнейшая история, и мне даже до сих пор как-то неловко, что машину в очень плачевном состоянии изначально мы как-то перекинули на ребят, и но не справились с задачей просто на все 100% на ура. Поэтому, пожалуйста, в описании под роликом будет ссылка на канал Машинатор. Это прям, по-моему, обращение такое важное, слышите? Это важно! Пожалуйста, перейдите и подпишитесь на канал, пусть у них будет больше подписчиков, они действительно заслуживают этого, потому что снимают крутой контент. А мы с вами встречаемся в понедельник, точно, в следующий понедельник мы встречаемся с новым выпуском. Всем спасибо, всем пока, это конец серии. Закроешь камеру рукой? Вот это.